Ein freies guten Tag, hallo. Ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge Legend of Eisenwald. Äh, ich starte jetzt erstmal die Zeit von 20 Minuten, damit wir es nicht permanent überziehen. Ähm, ich habe jetzt eine Menge Zeit wieder hinter der letzten und der Dingensfolge hinterlassen. Ich bin so gerade nicht ganz so sicher, was ich versuchen wollte zu tun. Ich weiß auf jeden Fall, ich war da oben. Ne, nicht da. Da. Und hab den, glaube ich, den dicken Mann da, ne? Bla bla bla. Äh. Ach so. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bei war. Wegen dem äh, GIF. Wir haben ja gemerkt, letzten Mal, dass der Typ unschuldig ist. Aber wir müssen jetzt sozusagen trotzdem sagen, dass er schuldig ist. Oder beziehungsweise äh, irgendwelche Beweise finden, dass er schuldig wäre. Nach deinem Vater fragen, erneut zu politischen Fragen. Nein. Ähm. Nein. Gerüchte. Gerüchte klingen gut. Fass vom Gunther, dem stolzen Natter, die Natter. Ah. Oh. Das klingt was. Ich verkaufe Rattengift. Das beste Rattengift. Ge äh, gebraut von Natter der Natte. Der Natter. Äh. Natter, die Natter? Wer soll das sein? Eine weise Frau, die Gifte brauen kann. Ob das jetzt so weise ist? Also, ja, also nur Gifte machen können, ist halt nicht so toll. Aber gut. Sie lebt in den Sümpfen nah dem Blick, äh, See. Ihre Gifte kann niemand erschnuppern. Nicht einmal die Ratte. Ein Tropfen auf ein Stück Käse, dann beißt die, äh, beißt die Ratte zu und stirbt. Oh mein Gott, ey, ist viel zu früh gerade eigentlich zum Aufnehmen, aber ist egal. Davon hätte ich gern etwas. Ich glaube, meine Schwiegermutter mag starken Käse. Nett, nett. Elisabeth, habt ihr das gehört? Es ist gut möglich, dass ich diese Natter Muscles Blut mit nicht wahrnehmbarem Gift vergiften äh, kann. Ah. Okay. Dann gehen wir mal äh, zur Natter die Natter. Hm, war. Ah, Natter Sitte. Nein, jemand hat meine Ruinen erobert. Schrecklich. Es ist so schrecklich, dass es mir am Arsch vorbeigeht. Ah, Natas Hütte. Sind wir nicht da schon mal drin gewesen? Ich weiß es nicht. Die Tür, die Türe der Hütte scheint aufgebrochen zu sein. Und als du hineintrittst, siehst du, dass Tische umgestürzt und Bücher und Papiere wüst über den Boden verteilt wurden. Ein paar, ba paar Bauern suchen nach Habseligkeiten und nehmen Tassen und andere brauchbare Gegenstände, Dinge an sich. Was geht hier vor? Wir haben eine Hexe gefangen, meine Dame. Sie wurde von Feuchtklamm geschleift. Was? Sie wurde nach Feuchtklamm geschleift wo sie vermutlich verbrannt oder gesteinigt wird. Lynch Justiz? Was hat sie denn verbrochen? Die alte Natter hat sich mit dem Teufel eingelassen. Sie hat ein so starkes Gift hergestellt, dass alle Ratten in ihrem Haus tot am Boden liegen. Ja, und deswegen muss sie sterben? Rufen die Seelen der getöteten Ratten nach Vergeltung? Sinn? Wir sagen es euch, sie war mit dem Teufel im Bunde. Außerdem konnte sie Krankheiten heilen, die niemand im armen Haus bei der Kirche heilen konnte. Wow, was für ein Verbrechen. Wenn also jemand nicht mit Gottes Hilfe geheilt wird, mit wessen Hilfe dann? Natürlich mit dem des Teufels. Also verbrennt ihr sie, weil sie euch geheilt hat? Der Bauer spuckt aus, verlässt die Hütte und ruft seinem Begleiter etwas zu, der noch immer durch Halbseligkeiten wühlt. Hendrik, was dauert das denn so lange? Beeilt euch! Sonst verpassen wir noch die Hinrichtung der Natter. Feuchtklamm war das doch, ne? Naja, na es war Feuchtklamm. Da gehe ich von aus. Mein Dorf? Mein Dorf macht sowas Böses. Wartet! Hinrichtungen sind nicht dem, äh, sind nach dem Befehl des, Hin äh, des Herzogs verboten. Und wer seid ihr? Ihr seid nicht unser Herr und eure Worte gelten hier nichts. Das schwindet aus unserem Dorf. 
oder wollt ihr hier, äh, wollt ihr mit ihr sterben? Denn dadurch, dass ihr sie verteidigt, stellt ihr euch auf ihre Seite. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich werde euch Manieren beibringen, wenn ihr mich euch traut, euch mir zu stellen. Also eigentlich bin ich doch der Herr des Dorfes, oder? Egal. Uns fehlt ein Typ. Scheiße. Ja, was ist denn das für eine Anzeige? Egal. Hm. Ich will trotzdem einen Typ. Scheiße. Oh, ich hätte jetzt mal den, auf den schießen sollen, sehe seh ich gerade. Der ist bestimmt stärker, ne? 33 Schaden. Oh ja. In dein Gesicht. Na, ah, okay, jetzt hätte ich doch auf den schießen sollen. Hätte ich vielleicht mehr ins gebracht, dann hätte ich vielleicht den auch tot. Egal. Na, ja, der geht jetzt bestimmt nicht auf die. Ja, das ist jetzt natürlich bitter. Gut, 26, dann ist er weg. Du gehst mit 20 auf den, weil der muss auf jeden Fall schnell weg. 27. Hm, ah, da kann der nächste Runde sterben. Ah, die 10 Schaden sind schon übel. Und verpiss dich ihn voll ins Gesicht. Ah, das ist, das wird knapp, das wird knapp. Okay, der ist weg. Und das ist nicht gut. Hm. Splitten wir hier den Schaden auf? Weil der ist auf jeden Fall jetzt tot, aber... Moment. Danach kommt er erstmal. Danach die Bogenschützen. Also... Und den kann ich auf jeden Fall umhauen. Frage ist halt nur, ob ich nicht lieber mit einem Nahkampf mit dem Bogenschützen komme, weil die dann weniger Schaden verursachen. Und ich mach das. So. Genau, jetzt machen sie nämlich nur 5 Schaden. Und das ist schon mal wesentlich angenehmer. Vierzehn. Ich glaube, den kriege ich sonst nicht diese Runde tot, aber ich will eigentlich auch nicht... Na komm. Ja, 10 Schaden sind jetzt auch nicht die Welt, aber das summiert sich halt, ne? Und Wiederherstellung, genau. Fick dich. Ähm, 22 kriege ich auf jeden Fall mit einem Schlag hin. Sollte ich zumindest. Ja. Zack. Okay, die sieht wirklich aus wie der Hexe. Und die mit dem Teufel im Bund ist. Also, Frau, wenn du solche Gifte machst und so, solltest du dich nicht so kleiden. Nicht zu diesem Zeitalter. Vielen Dank, gütige Dame. Ich dachte, die Meute würde mich gewiss töten. Folgt mir. Ich kann euch etwas helfen. Äh, ich kann euch vielleicht etwas für eure Mühen geben. Naja, ja, wir gehen mal wieder in, dein Do in deine Hütte, ne? Wie kann ich euch helfen? Ihr Wissen mit dir teilen, Heiltränke herstellen, deine Waffen vergiften. Hm... Genau das Blut am besten vergiften, ne? Ja. In diesem Gefäß befinden sich einige menschliche Blutstropfen. Ich muss sie irgendwie in einem tödlichen Gefäß äh, Gift verwandeln. Aber so, dass niemand herausfinden kann, dass es mit Absicht geschehen ist. Könnt ihr mir helfen? Die Heilung blickt eine Weile und, und spricht spließend. Ich kann spüren, dass ihr eine böse Tat plant, meine Dame. Aber ihr habt mir das Leben gerettet und so muss ich euch helfen. Doch wenn ihr... Wenn ihr eure Tat wirklich so böse ist, wie ich es mir denke, dann möge Gott euch vergeben. 
Nathan nimmt das Gefäß mit dem Blut, dreht sich um und beginnt etwas zu flüstern. Du hörst deutsche und lateinische Wortfetzen. Doch die meisten Worte sind in einer unbekannten, noch nie gehörten Sprache. Nathas Flüstern wird lauter und es scheint irgendwie ein, an das Zischen einer Schlange zu erinnern. Die Blumen in, seiner in einer Vase beginnen vor deinen Augen zu verwelken. So plötzlich stoppt das Zischen und so aufgeladen ist die Luft im, äh, im, ist die Luft im Zimmer. Mein Gott. Das ist dich unweigerlich fröstelt. Augenblicklich tauchen zahlreiche Mäuse aus ihren Löchern auf, rennen in Panik durch das Zimmer und sausen dann wie ein grauer Bach durch die Tür aus, das, aus der Hütte. Ja, da braucht ihr auch gar kein Rattengift. Die Hexe gibt ihr dir das Gefäß zurück. Bitte sehr, edle Dame, es ist vollbracht. Das Blut ist nun so vergiftet, dass selbst einen Bullen töten würde. Hm... Genau, wir können das Wissen teilen. Ihr wollt erfahren, wie ich, was ich weiß, wisse? Weiß. Nun gut. Ich bin bereit, mein Wissen mit einem guten Studenten zu teilen. Hört gut zu. Die Heilerin hebt an, ihre Geschichte zu erzählen. Du hörst sehr interessiert zu, wie auch viele andere deiner Leute. Ähm. Der Typ ist ein bisschen problematisch. Den kann ich nämlich momentan nicht besiegen. Äh. 50 Gesundheit. Kann man das nicht so machen? Genau. Geht. Dem fehlt es auch an Gesundheit. Machen wir das mal. Gut. Jetzt haben wir... Ich hätte gerne noch einen Heiltrank. Ach du Sau. Ich wollte gerade sagen, was machst du jetzt auf einmal auf meinem Weg? Seid gegrüßt, Reisende. Solange ihr die Ritter des roten äh, des Ordens, des roten Wölfe voll mit kontrolliert, könnt ihr diese Ländereien sicher fühlen. Schön. Toll. Also seitdem ich hier diese ein, zwei Mal äh, die Leute angesprochen habe und die sehr ge die sehr äh, glücklich waren, dass ich da war, habe ich immer so ein Bangel, wenn die mich, äh, mich, äh, mich ansprechen wollen. Jo, Meister Wagner. Meister, prüf, äh, bitte prüft doch, ob sich dieses Gift in diesem Blut... Äh, ob sich Gift in diesem Blut befindet, aber nicht so wie beim letzten Mal. Diesmal besteht begründeter Verdacht, dass es wirklich vergiftet ist. Kein Problem, denn ich besitze Reag was Reagenzien, mit denen alle bekannten Giften nachgewiesen äh, nachgewiesen äh, nachweisen kann. Mein Gott, ey, bin ich heute kacke mit dem Vorlesen. Ich werde das Blut damit untersuchen, dann sehen wir, was passiert. Du verbringst eine Stunde in Wagners Labor und siehst ihm zu, wie er das verdünnte Blut mit verschiedenen Pulvern mischt, bunt leuchtende Steine hineintaucht und seine Oberfläche untersucht. Papier verteilt sich auf der Werkbank, das mit vielen mysteriösen Symbolen bedeckt ist. Mond, Quecksilber, Löwe, Languste und Skorpion. Jeder von ihnen hat das Blut untersucht und er fand den Tod. Und keiner fand den Tod. In diesem Gefäß befindet sich kein einziger Tropfen Gift, um es euch zu beweisen. Hey, Hendrik! Wagner blickt missmutig auf seine bandagierte Hand, wenn er es mit was 
<lacht> Wenn ich es mir recht überlege, nein. Dieser böse Junge biss mir vor einer Weile in die Hand. Jetzt ist es im, jetzt ist er im Lagerraum eingesperrt, doch ich kann meine Untersuchungen selbst ver... Was ver... Fertig... Verifizieren? Fertig... Ihr wisst, was ich meine. Ich kriege es nämlich gerade nicht vorgelesen. Gewartet! Wagner trinkt aus dem Gefäß. Sein Durst steht dem von Hendrik nichts nach. Du siehst keine Veränderung. Wagner lächelt dich an. Plötzlich versetzt er sein Gesicht mit zu einer Grimasse. Er greift sich an den Bauch und fällt vorn überbeugt zu Boden. Er hustet, japst nach Luft, dann ist er still. Sein Gesicht verzerrt, Blut aus den Augen und Ohren tröpfelt. <lacht> Dieser starke Beweis sollte jeden zufriedenstellen. Lasst uns matt setzen und seine Burg dem Erzbischof überbringen. Doch zuerst informiere, dich, informiere ich den Magistraten über den Tod dieses armen Alchemisten. Als das Bohr verlässt, <lacht> was? Als du das Labor verlässt, hörst du das Quietschen der Lagerraumtüre hinter dir. Du wartest einen Moment und hörst ein Lachen und ein feuchtes, schmatzendes Geräusch. Viel länger wartest du nicht. Ja. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil den Typen stellen kann ich mit dem ähm, Vermögen auf jeden Fall nicht. Ich muss erstmal mich heilen und das funktioniert nicht. Was? Lauf, 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 lauf. Ich muss die Steuern irgendwie vielleicht verfrüht eintreiben oder so. Ich weiß es noch nicht. Kann ich das? Nee, natürlich nicht. Verdammte Kacke. Hier natürlich auch nicht. Hier aber. Jawohl, jetzt kann ich mich heilen. Jetzt kann ich mich heilen. So, ähm. Oh. Die kann ich bewegen. Ist doch wunderbärchen, ne? Also Wachmann, Soldat. Wachmann, Wachmann. Ähm, jetzt ist die Frage. Äh, was ist besser? Soldat oder ein Wachmann? Äh, verbessert? Also, ähm, gleich stark. Okay. Da lasse ich die nämlich so, weil die haben nicht schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, jetzt ist die Frage. Will ich die jetzt noch umhauen? Einfach wegen der Erfahrung willen? Ja, sollte ich schaffen, oder? Ja, komm, machen wir. In die Fresse! So, Finch knall ich als erstes ab. Also, 45 ist schon harter Schaden. Das mache ich euch hier hinten. Ah, ist okay. Ähm. Ah, du bist nervig, weil du stichst wieder zurück. Äh, ja. Hör auf, auf mich zu schießen! Wirklich. Mehr hältst du nicht aus. Äh, ja. Peak. So, jetzt haben wir den ersten dann schon mal weg. Die hat sich selber gestärkt. Wow. Das äh, musste echt sein. Rüstung beschädigt. Nice. Ähm, mein Bogenschütze. Mach den weg. Na, da komme ich hier nämlich schnell an den Nahkampf. Ey! Du Arschloch, hast meinen Bogenschützen gekillt. Das werde ich dir niemals vergeben. Aber. Genau, schlagen wir auf den ein. Genau, ich vergebe ihm nicht.
Mmh. Den holen wir jetzt erstmal weg. Da ist es wesentlich einfacher im Nahkampf. So, du kriegst das eine auch auf die Rübe. Und jetzt haben wir schöne Erfahrung gesammelt. Und jetzt müsste ich unbedingt jetzt mal in die Kirche. Da, 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 da. Okay, Zeit ist rum. Wir heilen noch kurz schnell. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wiedersehen. Aber erstmal kurz heilen. Zack. Fick dich! Wieso bist du tot? Hm? Ich lebe ihn wieder. Okay, das ist nicht gut. Ähm. Ja, toll. Dann räumen wir mal seine Habseligkeiten beiseite. Wie konntest du nur sterben? Du hast doch so viel Erfahrung. Lappen. So. Im Endeffekt könnten wir dafür auch einen Mönch holen, ne? Weil uns fehlt der Healer. Äh, ja, nicht der Mensch. Ähm. Moment, das können wir jetzt noch ganz schnell machen. Den Ding bekommen wir bestimmt in der Stadt einen äh, besseren Healer, als statt immer nur diesen ersten, weil die bekommen wir ja in, die Dör in den Dörfern. Warum ist das hier feindlich? Toll, ich muss durch feindliches Gebiet durch. Wirklich? <lacht> Rekrutierungen? Ja. Hier haben wir eine äh, Kräuterfrau, die schon ein bisschen besser ist. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nahkampfabwehr. Was haben wir hier? Willenskraft brauchst du nicht. Das kannst du aber gebrauchen. Äh. Die gesegnete Waffe, die lasse ich lieber bei dem hier. Hm, Initiative. Ne, das ist alles gut, dass das vorne ist. Was habe ich hier? Gesundheit und Willenskraft. Die Willenskraft wäre eigentlich nicht schlecht bei der Dame, ne? Ja, egal. Hier, nimm die Willenskraft. So. Da müssen wir nämlich nicht so oft heilen. Und Leute, ich habe es euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Äh, ich sag da mal, bis dann. Ciao.